。Hello， 大家好，我是朝哥，今天给大家分享一道东坡肉最好吃的做法。按照我这个方法做出来的东坡肉比红烧肉还要好吃。按照我这个方法做出来非常的简单。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先我们要选择一块非常好的五花肉，要正宗的五花三层。然后我们把五花肉两头两尾给它去掉一点点，剩下来的五花肉做东坡肉是最好的，而且我手上这块五花肉品质非常的不错。接下来准备一口铁锅，把五花肉放到铁锅里面，肉皮朝下往铁锅里面给它烫一下，这样能去掉皮上的猪毛，也能去除异味。像我这样来回的给它擦。烫一分钟之后，里面的猪毛就去掉了，然后把它放到温水里面，将它浸泡个一分钟左右。浸泡好以后，我们再给它清洗一下。这样浸泡过的五花肉，用刀随便刮一刮就能去掉猪毛，而且刮得非常的干净。然后用小刀把猪皮给它刮一刮，看一下是不是非常的简单。猪皮上随便刮两下就能全部刮干净，所以我们烫过的猪皮一定要用温水给它浸泡个一分钟左右，这样清洗出来的猪皮就非常的好了，这样也能去除猪皮上的异味，所以我们一定要给它刮干净一点，特别是猪皮周围旁边烧焦的地方，一定要给它刮干净一点点。猪皮全部刮干净以后，再给它清洗一下。然后我们把五花肉拿出来，放到另外一个水里面，大概也是三十度的温水，再次给它清洗一下。把上面烧焦异味的东西全部给它清洗干净，这样清洗出来的五花肉就特别的好了。把五花肉像我这样全部给它清洗干净以后。再把它放到准备好的锅里面，我们把五花肉冷水下锅，然后再加入姜片和大葱，几个干辣椒，再加入一点料酒去除腥味，开大火把水给它烧开，烧开以后上面就会有浮沫，我们用勺子把浮沫给它捞干净。这也是腥味的主要来源，所以我们一定要给它捞干净一点点。捞干净以后，我们把五花肉给它煮一下，盖上盖子，给它煮个二十分钟。二十分钟之后，我们把五花肉给它放一个面，我们把五花肉两面都要给它煮熟，这一步也是非常的重要的。翻过来以后，我们再盖上盖子，开小火焖个二十分钟。大概二十分钟以后，我们的肉已经煮熟了。然后把五花肉拿出来，放到冷水里面，将它过凉一下。剩下来的汤汁，我们把它放到大碗里面。这种原汤千万不要倒掉了。然后我们把五花肉给它清洗一下。把五花肉所有的杂质给它清洗干净就可以了。把上面的浮沫和杂质完全给它清洗一下，就拿出来。拿出来以后，直接放到案板上，然后给它切成两公分的厚度，大概两公分就可以了，不要切得太宽。切成像这样子，然后再改刀把它切成小方块。切成小方块以后，我们在猪皮上再给它切上一刀，但不要切断，大概切个一公分，把它切成我们手中这样的花刀就可以了。切开也是方便五花肉入味，这样做出来的东坡肉就非常的好吃。好多人做东坡肉的时候都是用绳子绑的，其实按照我这个方法做出来就非常的好了，又简单。把它切成像这样子，先放一边。
接下来准备一些大蒜，给它切成蒜粒。大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。大蒜切好以后，再准备一块生姜，也把它切成姜末。全部切好以后，先装入碗中备用。准备一根大葱，给它切成小段。大葱切好以后和姜末放在一起，再准备一小碗的冰糖，然后两块桂皮，两个八角，再加入一点干辣椒。准备好以后，我们先放一边。接下来准备一个砂锅，加入少量的食用油，把姜蒜末、大葱全部放进来以后，快速的给它翻炒一下，炒出蒜香味和大葱的味道。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦！如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家一年以来对我的支持与鼓励。然后把切好的五花肉全部一块一块的摆到砂锅里面，这样做出来的五花肉不仅是入味，而且非常的好吃。好多人都没有这样做过，更没有吃过。五花肉全部放进来以后，把所有的大料全部放进来。加入一大勺的生抽酱油，然后再加入一点点老抽上色，再加入一点蒸鱼石油，再把原汤全部给它加进来，大概原汤打个三勺就可以了。再加入一点啤酒去腥增香，然后我们再给它整理一下，整理平整。整理好以后，把上面的汤给它淋在五花肉上面，淋好以后像这样子就可以了。然后把盖子盖上，把大火调成小火，焖个四十五分钟左右。四十五分钟时间到了，我们打开盖子看一下，哇，真的是非常的美味。这样做出来的东坡肉比红烧肉要入味要好吃。而且也不炒，也不油炸，出锅以后软嫩入味，而且吃起来一点都不油腻。这种做法，我相信好多人都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法吃过一次的话，肯定会爱上它。马上就要中秋节了，我们就安排上吧。然后把东坡肉给它拿出来，拿出来以后摆到碟子上面，就可以开吃了。按照我这个方法做出来的东坡肉，比饭店里面做的还要好吃。主要这个做法比他们要简单。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，就可以开吃啦。一道肥而不腻、软嫩入味的东坡肉，我们就这样做好啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我，还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。